ഒരുമിച്ചുള്ള ചിന്തയ്ക്കായി തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന വേദഭാഗം വിശുദ്ധ യോഹനാൻ എഴുതിയ സുശേഷം രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്നു മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള ഏവൻ ഗലിയൻ ഭാഗമായി വായിച്ച വേദഭാഗം ദ ഗോസ്ബൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു സെയിൻറ്റ് ജോൺ ചാപ്റ്റർ ടു വേഴ്സസ് വൺ ടു ലെവൻ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം അവൻ്റെ അമ്മ ശുശ്രൂഷക്കാരോട് അവൻ നിങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും കൽപ്പിച്ചാൽ അത് ചെയ്വീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ചെയ്വീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കാം സുഖമാക്കണേ സുഖമാക്കണേ യേശുവെ തൊട്ടു സുഖമാക്കണേ 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 യേശുവെ തൊട്ട് കർത്താവേ ഇന്നത്തെ ആരാധനയിൽ വചനത്തിലൂടെ വിശുദ്ധ കുർബാനയിലൂടെ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെയും ഞങ്ങളുടെ ഇടവകയും ഞങ്ങളുടെ സഭയെയും സമൂഹത്തെയും തൊട്ട് സുഖമാക്കണമേ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ വലിയ നോയമ്പിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കുകയാണ് എന്താണ് നോയമ്പ് ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുന്ന അനുഭവം പ്രിയപ്പെട്ട ബോബി ജോസ് അച്ഛൻ ഏവർക്കും സുപരിചിതനാണ് അച്ഛൻ പറയുന്ന ഒരു കൊച്ചു ഇക്വേഷൻ നമുക്കും ഈ നോമ്പ് അനുഭവത്തിൽ നന്നായിരിക്കും എന്ന് ചിന്തിച്ച് പ്രാരംഭത്തിൽ പറഞ്ഞ് വചന ധ്യാനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം ക്രിസ്തു നമ്മളിൽ ഒരുവാകുന്ന അനുഭവമാണ് നാം ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുന്ന അനുഭവമാണ് നോമ്പിൻ്റെ അനുഭവം ഇക്വേഷൻസ് ധാരാളം നാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എ പ്ലസ് ബി ദ ഓൾ സ്ക്വയർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എനിക്ക് എത്ര വശമുള്ള എംപോസിഷൻ എഴുതിയുകൊണ്ടാണ് ഇത് മറന്നു പോകാതിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അതൊന്നും പ്രയോജനപ്പെടുന്നില്ല അന്നെന്തിനാ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നൊക്കെ ഞാൻ ഓർക്കാറുണ്ട് ക്രൈസ്റ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു മെഡിറ്റേഷൻ പ്ലസ് ലവ് പ്ലസ് സാക്രിഫൈസ് ക്രിസ്തു സമം ധ്യാനമധികം സ്നേഹമധികം സഹനം എന്താണ് ധ്യാനം അതൊരു ഫിലോസഫിയാണ് ചിന്താമണ്ഡലങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനുഭവമാണ് എൻ്റെ ചിന്ത ദൈവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കണം വചനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കണം എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ നടക്കുമ്പോൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ചിന്തകൾ എല്ലാം ദൈവ കേന്ദ്രീകൃതമായിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ദൈവീക കേന്ദ്രമായി മാറിക്കൊള്ളും നോമ്പ് കാലഘട്ടം ദൈവ കേന്ദ്രീകൃതമായി തീരാൻ സാധിക്കും ഈ ചിന്തകളിൽ നിന്ന് നെറ്റിത്തടത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ചിന്തകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ഹൃദയതലങ്ങളിൽ സ്നേഹമുദിക്കും ഹൃദയത്തിൻ്റെ തലങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊരുവാകുന്ന അനുഭവമാണ് സ്നേഹം അത് ക്രിസ്തു നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സ്നേഹം വെറുതെ ഒരു ഇഷ്ടമല്ല ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അകത്ത് ഞർമ്മുന്ന സ്നേഹവുമല്ല ആ സ്നേഹം ഉള്ളു തരുന്ന സ്നേഹമാണ് ജീവൻ കൊടുക്കുന്ന സ്നേഹമാണ് പ്രയാസങ്ങളിൽ പങ്കുവയ്ക്കപ്പെടുന്ന സ്നേഹമാണ് 
അതാണ് ഈ തോള് ചുമടെടുക്കുന്ന ആളുകളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കുറച്ചു നേരം കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പുറത്ത് ദുഃഖമുള്ളപ്പോൾ ഒരു തലോടൽ ഒരു സാന്നിധ്യം ഒരു സാന്ത്വനം അത് ക്രിസ്തുവാണ് ഈ നോമ്പുകാലം നമുക്ക് അങ്ങനെ ആകാം വിവരിക്കാൻ സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് വീട്ടിൽ പോയി നിങ്ങളൊരു ധ്യാനം തയ്യാറാക്കണം ക്രിസ്തു ഇതിനെല്ലാം ഒരു മാതൃകയായിരുന്നു ഈ നോമ്പുകാലത്തിൽ ക്രിസ്തുവിനെ നമുക്ക് പ്രസവിക്കാം വചനം ജഡമായി തീരുമ്പോഴാണ് ക്രിസ്തു ഉണ്ടാകുന്നത് കൺസീവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് പ്രഗ്നൻ്റ് ആകുന്നുണ്ട് ചാപിള്ളകളായി പോവുകയാണ് അബോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ഡെലിവറി നടക്കുന്നില്ല നോമ്പ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കണം ആർ യു ക്രൈസ്റ്റ് വർത്തമാനത്തിൽ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഇടപാടുകൾ ഈ നോമ്പുകാലം അങ്ങനെയായി തീരട്ടെ ധ്യാനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം അനുസരണത്തിൻ്റെ ശക്തി എന്നാണ് ഞാൻ ഈ ധ്യാനത്തിന് കൊടുത്ത് തലക്കെട്ട് അവൻ്റെ അമ്മ ശുശ്രൂഷക്കാരോട് അവൻ നിങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും കൽപ്പിച്ചാൽ അത് ചെയ്വീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു വിജയകരവും സമൃദ്ധവുമായ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് അനുസരണം വേദപുസ്തകം പറയുകയാണ് അനുസരണം യാഗത്തേക്കാൾ വലുതാണ് എന്നാണ് മൂന്ന് കൊച്ചു ചിന്തകൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം ആരും വാച്ചൽ നോക്കണ്ട എന്ന ഇടവക സംഘമുണ്ട് ഒന്ന് അനുസരണം അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു ഒബീഡിയൻസ് ലീഡ്സ് ടു ബ്ലസ്സിങ് ഇന്ന് അലക്സയുടെ കാലഘട്ടമാണ് അലക്സുമൻ എന്നെ നോക്കുന്നുണ്ട് അലക്സുമൻ അല്ല അലക്സ ഞങ്ങളുടെ പിള്ളേർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയാറുണ്ട് അച്ഛ അലക്സ വേണം ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇപ്പോൾ അലക്സ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം കേൾക്കും അലക്സ ഓപ്പൺ ദ ഡോർ റിമോട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓപ്പൺ ആകും അലക്സ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കാര്യങ്ങൾ പാട്ട് പറഞ്ഞാൽ ആ പാട്ട് പാടും എല്ലാം ഭയങ്കര അഡ്വാൻസ് ടെക്നോളജിയാണ് അലക്സയോട് പറഞ്ഞാൽ അലക്സ എല്ലാം കേൾക്കും എന്നാൽ ഒരു ക്രൈസിസ് സിറ്റുവേഷൻ കല്യാണ വിരുന്ന് കൽഭരണികൾ വലിയ മില്യൺ ലിറ്റർ വെള്ളം കൊള്ളുന്ന കൽഭരണിയാണ് ആറ് കൽഭരണി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വെറുതെ അങ്ങ് നിറയ്ക്കാൻ പറയുന്നത് പോലല്ല പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് യേശുവിൻ്റെ അമ്മ മനസ്സിലാക്കി വളരെ കൃത്യമായി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു പ്രോബ്ലമൊക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് ചുമാത നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് പോലല്ല ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ ചെന്ന് ഒരു രോഗം ഡയഗ്നോസിസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തുമാത്രം ചെക്കപ്പ് നടക്കണം അതുപോലെയാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളുടെയും സസൂക്ഷ്മം പഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ വാട്ട് ഈസ് എ പ്രോബ്ലം എന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇവിടെ ഈ യേശുവിൻ്റെ അമ്മ പ്രോബ്ലം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും പ്രോബ്ലം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാതാണ് കാര്യങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് അപകടങ്ങളുണ്ട് അമ്മ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അവനെന്തെങ്കിലും കൽപ്പിച്ചാൽ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഇവർ ബ്ലൈൻഡായിട്ട് അനുസരിക്കുകയാണ് അന്ധമായിട്ട് അനുസരിക്കുകയാണ് ഇത് അന്ധമായിട്ട് അനുസരിച്ചപ്പോൾ അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് എനിക്ക് ഒറ്റ കാര്യമേ എന്ന് പറയാനായിട്ടുള്ളൂ അവൻ ചെയ്യുന്നത് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അതനുസരിക്കാൻ പറയുകയാണ് അവരനുസരിച്ചു അവർ വക്കോളവും നിറച്ചു എന്നാണ് എഴുതിയത് ആറ് മില്യൻ ഗാലൻ വെള്ളം കൊള്ളത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ആ കൽഫരണികൾ മുഴുവൻ അവർ നിറച്ചു ഒന്നാലോചിച്ച് നോക്കി 
ആ ജോലിക്കാർ വെള്ളം കോരുക എന്ന് പറയുന്നത് പ്രയാസകരമായൊരു ജോലി അവർ അവർക്ക് പരിചയമില്ലാത്തൊരാൾ പറഞ്ഞത് ചെയ്യുകയാണ് ദൈവം പറയുന്നത് ഉപാധികളില്ലാതെ ആരെല്ലാം അനുസരിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവരെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് റിസ്ക്കുണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പ്രതികൂലങ്ങളുണ്ടാവും പക്ഷെ അനുസരിക്കാൻ തയ്യാറാവണം അബ്രഹാം ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് വയസ്സാൻ സമയത്താണ് ഒരു കൊച്ചനെ ലഭിച്ചത് യാഗം കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അത് മലയിടമ്പുകളിൽ എനിക്ക് ഞാൻ പലപ്പോഴും പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിറകും കെട്ടിവെച്ച് ആ കൊച്ചനെയും കൊണ്ട് പോവുകയാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം യാഗത്തിനുള്ള ആടവിടാണ് ഒരു കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ദൈവം കരുതിക്കൊള്ളും ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം ദൈവം കരുതിക്കൊള്ളും പക്ഷെ അനുസരിച്ചാൽ മതി ഇന്ന് പലർക്കും ലോകത്തെ അനുസരിക്കാനാണ് താല്പര്യം ലോകത്തെ അനുസരിക്കുന്നവരുടെ ഗതിയെല്ലാം പരാജയമാണ് ആദാമും ഹൗവായും ലോകത്തെ അനുസരിച്ചു ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തായി യോന പരാജയപ്പെട്ടു എല്ലാം അറിയാവുന്ന സർവ്വവിജ്ഞാന കോശം ഇനി സ്വർഗത്തിലോട്ട് പോയാൽ മതിയായിരുന്നു നിത്യജീവനെ പ്രാപിക്കാൻ ചെന്നതാണ് യേശു പറഞ്ഞു നീ സർവതും വിറ്റിട്ട് ദരിദ്രർക്ക് കൊടുക്കുക ദുഃഖിതനായിട്ടാണ് തിരിച്ചു പോയത് ഒബീഡിയൻസ് ലീഡ്സ് ടു ബ്ലെസ്സിങ് രണ്ട് ഒബീഡിയൻസ് മേക്സ് യു എ ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ സെർവൻ അനുസരണം നമ്മെ വിശ്വസ്ത ദാസനാക്കുന്നു അന്ധമായ അനുസരണത്തിലൂടെ അവിടെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തവർ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിശ്വസ്ത ദാസന്മാരായിട്ട് മാറുന്നു യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു വെള്ളം കോരാൻ എൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വിരുന്നുവാഴി അല്ലാതെ വേറെ ആരും അറിഞ്ഞില്ല കല്യാണം നടത്തുന്ന ആ വീട്ടുകാരനോ മറ്റാരും അറിഞ്ഞില്ല അങ്ങനല്ലേ അല്ലേ മെജോ അങ്ങനെ ആരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മളായിരുന്നെങ്കിൽ ആരോടും പറയല്ലേ നൂറ് നോട്ടീസ് അടിച്ചേ ആരോടും പറയരുതെന്നും പറഞ്ഞു വിരുന്നുവാഴിയല്ലാതെ ആരും അറിഞ്ഞില്ല യേശു ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ യേശു പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിൽ മുട്ടുകൾ മടക്കി ഒരു കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടാൽ യേശുവിൻ്റെ അപ്രീസിയേഷൻ മതി ഇന്ന് നാട്ടുകാരുടെ അപ്രീസിയേഷനും ഫേസ്ബുക്കിലെ ലൈക്കും വാട്ട്സാപ്പിലെ ലൈക്കും പിന്നെ നല്ല അച്ഛൻ എന്നുള്ള ലൈക്കും ഒക്കെ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തോരം പണിയാണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ ഒരു കാര്യമില്ല വിളിച്ചവൻ വിശ്വസ്തനാണെങ്കിൽ വാക്കു മാറാത്തവനാണെങ്കിൽ അത് മതി അവിടെയാണ് കർത്താവിലുള്ള ആശ്രയം അതുകൊണ്ട് നന്ന് നല്ലവനും വിശ്വസ്തനുമായ ദാസനെ നീ അല്പത്തിൽ വിശ്വസ്തനായിരുന്നു അധികത്തിന് നിന്നെ വിചാരകനാക്കും അതിന് നമുക്ക് ഒരുങ്ങാൻ കഴിയണം ഇവിടെ ഇവർക്ക് അപ്രീസിയേഷൻ ലഭിക്കുകയാണ് കനാനക്കാരത്തിയായ ഒരു സ്ത്രീയുണ്ട് വിജാതിയായ സ്ത്രീ അപ്പ നുറുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്നത് പിടിച്ചു നിന്നു അവസാനം പറഞ്ഞു സ്ത്രീയെ നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ നിനക്ക് നമ്മൾ എന്തോ ഒരു ഇഷ്ടം കൊണ്ടാണ് നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് അബ്രഹാം ബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞു നിന്നെ കടൽക്കരയിലെ മണൽത്തരി പോലെ ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങൾ പോലെ ആക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അനുഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലേ അബ്രഹാം മാറിയോ ഉറച്ചു നിന്നു 
നമുക്ക് വിശ്വസ്തദാസരായി മാറാം ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാം വിശ്വസ്തദാസർ എന്നുള്ള വിളിക്ക് യോഗ്യരായി തീരാം മൂന്ന് ഒബീഡിയൻസ് ടു ഗോഡ് ഓപ്പൺസ് അപ്പ് എ ന്യൂ ഡോർ ഫോർ സക്സസ് ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുമ്പോൾ വിജയത്തിലേക്കുള്ള പുതു കവാടമാണ് തുറക്കുന്നത് യെസ് യേശു ഉള്ളപ്പോഴാണ് യേശുവിനെ കല്യാണത്തിൽ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്നേരമാണ് ആ വീട്ടിൽ എന്തോ ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രോബ്ലം ഉള്ളത് നമ്മളൊക്കെ ചിന്തിക്കും ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ കൂടൊക്കെയാണ് കർത്താവിലാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത് ഈ കർത്താവ് ഉള്ളപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രശ്നം പടകിൽ ശിഷ്യന്മാരുടെ ഒപ്പം ഉള്ളപ്പോഴാണ് കൊടുങ്കാറ്റും പേമാരിയും ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലേ പക്ഷെ ഈ ശിഷ്യന്മാർ തന്നെ പകച്ചുപോയി നമുക്കൊക്കെ തോന്നിപ്പോകും നമുക്കൊക്കെ പ്രതിസന്ധിയുടെ മധ്യ മധ്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് സൗകര്യപ്രദമായിട്ട് കൂടാൻ കൂടുന്നവരോടൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങ് കൂടും നെവർ ഇഫ് യു ആർ എ ക്രിസ്ത്യൻ നമ്മളൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണെങ്കിൽ കുരിശെടുക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ പ്രതികൂലങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അതാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുന്നവരുടെ പ്രത്യേകത അതാണ് ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മൾ ആശ്രയം വെക്കുമ്പോൾ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് കഷ്ടമുണ്ട് എന്നാൽ ഈ കുരിശിനെ അതിജീവിച്ചതായ ഒരു ക്രിസ്തു നമ്മളോടൊപ്പമുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ധൈര്യം അത് വിശ്വസിക്കണം കനാവിലെ കല്യാണത്തിൽ പ്രശ്നമുണ്ട് പക്ഷേ യേശു ഉള്ളപ്പോഴാണെന്ന് ഓർക്കണം യേശു ഉള്ളപ്പോൾ പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നം യേശുവിന് മാറ്റാൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും വിശ്വസിക്കാൻ കൂടി കഴിയണം പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റാൻ കഴിയണം മാറ്റാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും പൗലസ പൊസ്തോലൻ ജഡത്തിലൊരു ശൂലം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് മാറ്റണമെന്ന് പറഞ്ഞു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്താ പറഞ്ഞത് മൈ ഗ്രേസ് ഈസ് സഫിഷ്യൻറ്റ് ഫോർ യു എൻ്റെ കൃപ നിനക്ക് മതി ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് ചില രോഗമൊക്കെ വരും ചില ക്രൈസിസ് ഒക്കെ കാണും പക്ഷേ ആ ക്രൈസിസ് ചിലപ്പോൾ ചില നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് പക്ഷെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ എന്നോട് നിങ്ങളോടും കൂടെ കാണും അത് വിശ്വസിക്കണം ഇവിടെ ഈ പ്രയാസമുള്ളപ്പോൾ ക്രിസ്തു ഉണ്ട് ക്രിസ്തു തൊടുകയാണ് ആ വീഞ്ഞിനെ ഇനി ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം നാളെ നിങ്ങൾ പറയരുത് അച്ഛനിത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തു മറ്റു കാര്യങ്ങൾ അത് ഈ പണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഈ സേവിക സംഘത്തിലൊക്കെ ഓരോരുത്തർ വീഞ്ഞൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഏറ്റവും പഴകിയ വീഞ്ഞിനാണോ വില കൂടുതൽ ഏറ്റവും പുതിയ വീഞ്ഞിനാണോ വില കൂടുതൽ ഇവിടെ ഉള്ളവർ ചോദിക്കാം ഏത് വീഞ്ഞിനാ വില കൂടുതൽ അബുദ്ധിക്കാർ ബുദ്ധിയുള്ളവരാണ് നിങ്ങൾ പറയത്തില്ല ആരാന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും ഗൂഗിള് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ബുദ്ധിയുള്ളവരാ പഴകിയ വീഞ്ഞിനാണ് വില കൂടുതൽ യേശു തൊട്ട വീഞ്ഞ് ലാസ്റ്റിലാ കൊടുത്തത് അല്ലേ അങ്ങനല്ലേ ഇത് കുടിച്ചവർ പറയുകയാണ് നീ എന്താ ഈ വീഞ്ഞ് മാറ്റിവെച്ചേക്കുമായിരുന്നു അല്ലേ അതിൻ്റെ അർത്ഥം യേശു ഒരു കാര്യത്തെ തൊട്ടാൽ അതേറ്റവും മേൽത്തരമായിരിക്കും വേർ ഈസ് പ്രോബ്ലം വേർ ഈസ് ക്രൈസിസ് ദേർ ഈസ് ജീസസ് വേർ ഈസ് ജീസസ് ദേർ ഈസ് മിറക്കിൾ എവിടെയെങ്കിലും പ്രയാസമോ പ്രതിസന്ധിയോ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നാം നോക്കേണ്ടത് എൻ്റെ കൂടെ അവരുണ്ടോ ഇവരുണ്ടോ ആരുണ്ടോ എന്നല്ല എൻ്റെ യേശു ഉണ്ടോ നോക്കിയാൽ മതി ഉണ്ടെങ്കിൽ മെറക്കിൾസ് വിൽ ഹാപ്പൻ അത്ഭുതം നടക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ഹിസ് ഗ്രേസ് വിൽ ബി വിത്ത് അസ് നമുക്ക് ഈ കർത്താവിൽ ആശ്രയിക്കാം നെവർ ഡിപ്പെൻഡ് ഇൻ ദ വേൾഡ് കാലുമാറുന്നവരാ 
അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൽ മാത്രം ആശ്രയിച്ചാൽ മതി അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാം obedience leads to blessing obedience makes you a faithful servant obedience of to god opens up a new door for success disobedience leads to sin disobedience leads to sin chodyam nu naam devate aano anusarikkunnu സുഖമാക്കണേ സുഖമാക്കണേ യേശുയെ തൊട്ടു സുഖമാക്കണേ നിങ്ങൾ ആർക്കും ഒരാൾക്ക് 